नमस्कार यो एभी न्यूज खबर को संकेत हो तपाई अहिले एभी न्यूज एट सेभेन मा हुनु हुन्छ म ममता थापा प्रारम्भमा मूल खबर सर्वोच्च द्वारा ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग 15 दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश प्रधानमंत्री दहाल र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जिया जुन बीच भेटवार्ता दहाल द्वारा चोंकिङ मा रहेको कृषि एकेडेमीको अवलोकन इन्द्र धोजो थानसँगै काठमाडौँको प्राचीन एवं सांस्कृतिक पर्व इन्द्र जात्रा सुरु बिहार माथिल्लो र शुक्रबार तल्लो टोलमा कुमारीको रथ यात्रा गरिने कार्यस्थलमा सुरक्षाको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी द्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन चिकित्सक माथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता फुटपाथ व्यवसायले थाले काठमाडौँ महानगर विरुद्ध आन्दोलन विकल्प नदी आफूहरुलाई हटाएको भन्दै विरोध अब खबर को सिलसिला प्रारंभ करो सर्वोच्च को आदेश संबंधी प्रसंग बाटा सर्वोच्च अदालत ले ललिता निवास जगा प्रकरण मा पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल रॉ डॉक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीला मणि पौडेल विरुद्ध मुद्दा नसलाउन को कारण माग गरे कुछ है सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश विनोद शर्मा को इजलास ले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाल र अधिवक्ता रबिन शर्मा को रिच निवेदन माथि सुनवाई गर्दै सरकार का नाममा कारण देखाव आदेश जारी गरेको हो नेपाली र शर्माले ललिता निवास जग्गा हिना मिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री दोय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव पौडाल विरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला अदालत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई पूर्व मुख्य सचिव पौडाल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाई असोज एकमा रिट दायर गरेका थिए रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबूत प्रमाण सहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिन भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री सचिव मालपुत र नापीका कर्मचारी जग्गा खरीदकर्ता लगायत 290 जना विरुद्ध कृत्य अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो यो मुद्दामा सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री दोय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल सँग चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य एवं चोंकिङ महानगरपालिकाका सचिव युआन जियाजुनबीच आज भेटवार्ता भएको छ चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दक्षिण पश्चिम सहर चोंकिङमा भेटवार्ता भएको हो भेटमा दहालले चोंकिङ सहरले विगतमा दिएको राजनीतिक योगदान र हिजो आज विकास निर्माणमा गरेको प्रगतिबाट आफू प्रभावित भएको बताए जियाजुनले प्रधानमन्त्री दहालसँग विगतमा भएका गहिरो कुराकानीबाट उच्च स्तरको सम्बन्ध स्थापित भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण दलमा सदस्यहरू पनि सहभागी भएका थिए यसैबीच चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको टोलीले आज चोंकिङ सहरको कृषि सम्बन्धी एकेडेमीको अवलोकन गरेको छ चीनले कसरी कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्यो गरेको छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको टोलीले अवलोकन गरेर जानकारी लिएको हो सो क्रममा प्रधानमन्त्री दहालले खेतीपाती र कृषि उत्पादनहरू चाख मानेर हेरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री दहालको टोलीको आज चोंकिङमै बस्ने कार्यक्रम छ साझ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रान्तीय सेक्रेटरीले आयोजना गरेको रात्री भोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री दहाल भोलि चोंकिङबाट लासा जाने कार्यक्रम छ त्यहाँ पनि प्रान्तीय स्तरका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने तालिका छ चीनले असोज 11 मा प्रधानमन्त्री दहाललाई कैलाश मानसरोवर घुमाउन लैजाने प्रस्ताव गरेको छ प्रधानमन्त्रीको टोली लासाबाट काठमाडौँ उडान नभएकाले असोज 13 मा छेन्दु हुँदै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम छ 
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल को चीन भ्रमण तथा नेपाल र चीन बीच भएको 13 बुधे सहमति बारे संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ प्रधानमंत्री दहाल र उनका चीनिया समकक्षी ली छ्याङ को उपस्थितिमा भएको समझदारी तथा सहमतिलाई विस्तृतमा उल्लेख गर्दै आज संयुक्त वक्तव्य जारी भएको हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिव बीआरआई को माध्यमबाट दुबै देशले थप समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भएकाले यसको द्रुत कार्यान्वयनमा पहल गर्न दुबै देश सहमत भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ सन् 2017 मा नेपालले बीआरआई मा सहभागी हुन स्वीकार गरेकाले कार्यान्वयन योजनाको अन्तिम रूप दिन पनि दुबै देश सहमत भएका छन् पूर्वाधार कनेक्टिभिटी व्यापार पर्यटन उत्पादन क्षमता र लगानीलाई थप गहिरो र बलियो बनाउने तथा बन्दरगाह सडक रेलमार्ग जस्ता क्षेत्रमा सम्पर्क सुदृढ गर्न पक्षीहरू सहमत भएका छन् हवाई मार्ग विस्तार र विद्युतीय ग्रिड निर्माणमा पनि दुबै देश एकमत भएका छन् त्यसै जिलोङ केरुङ र स्वागडी चिलीमे 220 केभी क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण चाडो सुरु गरिने सहमति भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ र स्वागडी र तातोपानी नाका जोड्ने मुख्य सडक विस्तारमा सहमति भएको छ टोखा छहरी सुरुङ मार्ग साफ्रु बेसी रस्वागडी र अरनीको राजमार्ग विस्तार को काम अघि बढाउने सहमति नेपाल र चीन बीच भएको हो दुबै पक्षीय केरुङ काठमाडौँ क्रस बोर्डर रेलवे को सम्भाव्यता अध्ययनमा सहमत भएका छन् नेपालमा रेल सम्बन्धी दक्षिय जनशक्ति उत्पादनका लागि चीनले सहयोग गर्ने समझदारी पनि दुई देश बीच भएको छ त्यस्तै नेपालले चीनलाई एक जोडी गैडा दिने पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहालले चीन नेपाल रेल परियोजना नेपालीहरुको साझा सपना भएको बताएका छन् चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमंत्री दाहालले चीनिया सरकारी संचार माध्यम ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिदै नेपाली जनताले चीन नेपाल रेल परियोजना छिटो भन्दा छिटो निर्माण भएको देख्न चाहेको बताएका हुन् सो परियोजना नेपालका लागि पारवहन र व्यापारिक विविधताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने पनि प्रधानमंत्री दाहालको भनाई छ साथै प्रधानमन्त्री दाहालले यस परियोजनाका लागि ऋणको आकार र शर्तहरू नेपालले व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने पनि बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले चीन नेपाल परियोजना आफ्नो कार्यकालमा सुरु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा ठूलो नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् तर नेपाल र चीनलाई रेलले जोड्ने कुरा आमे सबैको साझा सपना भएको उनको भनाई छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओलीले सरकार को ध्यान सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित निजी क्षेत्र सँग एमाले विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मुलुकको नाजुक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै कदम चाल्ने भन्दा पनि सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउनेमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका हुन् उनले मुलुकको अर्थतन्त्र जरैदेखि हल्लिए पनि वर्तमान सरकारसँग त्यसलाई हटाउने ल्याकत नै नभएको दाबी समेत गरे अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई सरकारमा जाने हतारो नभए पनि 2084 सालको निर्वाचनसम्म परखदा मुलुकमा एउटा पनि उद्योग धन्दा नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए एमालेलाई सरकार प्रति वास्तविक छैन चिन्ता नै छैन हामी मिशन चौरासीमा लागेका छौ चुनावको हिसाबले सरकारको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मिशन चौरासीमा लागेका छौ र तर हामी के देखिरहेका छौँ भने चौरासीको चुनावसम्म पुग्दाखेरि देशमा कुनै उद्योग भन्ने चिज रहन्छ कि रहँदैन अध्यक्ष ओलीले व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिए उनले व्यवसायीसँग चर्को ब्याजदर नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह समेत गरे प्रमुख दल का नेताहरूले महालेखा परीक्षक को कार्यालय को काम प्रति असंतुष्टि जनाएका छन् प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को सार्वजनिक लेखा समिति को बैठकमा सदस्यहरूले आज महालेखा परीक्षकले अंकमा बेरुजु देखाउने मात्रै नभएर जवाफ तही बनाउनु पर्ने बताएका हुन् बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले हरेक वर्ष उच्च रूपमा बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण समेत महालेखा परीक्षकले छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए बेरुजु को आधा हिस्सा भाग बेस देश को अर्थ मंत्रालय अंतर्गत होने भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय चाहे दोसों में चाहने हम ऐन कानून 
ने कारण सा कि नेतृत्व कारण सा कि कि कुरा सा तो महालेखा परीक्षक को दृष्टिकोण में युस्त कुरा हरुचे ने आउन परसा बन्ने मलाय लाख सा नेकपा एमालेका सचीब योगेस भट्राईले लेखा परिक्षन गरने संविधानिक निकाय महालेखा परिक्षन को कार्यालय सोतंत्र रस्वाई तक बनने बताए बड़ावले इन्ने मांची मुख्य सचीब है देश में मन उले की सुशासन को खाया है की सुशासन दिन से बढ़ रहा है की आर्थिक उपदेश दिन से इस कारण ले यू यू पनी हमें ले ये वाला मापदंड को इशारे करने पर सकी नेपाली कांग्रेस का नेता तथा तो सांसद अर्जुन नरसिंह केसी ने संवैधानिक निकायलाई पार्टी रो सत्तासीन ले छाया मार रखता स्वतंत्र हरु निरीह होना सकने चिंता प्रकट दे। तर संवैधानिक परिषद ने भागवंडा परिषद के रूप में जैसे रिविकेशित भाग उजाड़ा। कल तूने नशर में हुआ नहीं आम्रु संवैधानिक सत्ता � अथवा चाहे सत्ता में पस निरीह लाचार छाया बनाने कोशिश करो निरंतरता रहता तो निरंतरता को फलस्वरूप चाहे हमारा यो स्वतंत्र एकाई जो संवैधानिक संस्था ती झन निरीह होने अवस्था हो छलफल में कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफले ने संसद ने बनाई का पालना न होता सरकार को कार्यवाहक महालेखा परीक्षक का काफले ले मंत्रालय का सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत रो मातहत का संबंध रोली ने कानून पालना नगरी को दावी करे संसद ले पास करी दिए को बजेट और इन कानून अनुसार खर्च होना न सकता समस्या भाई को उनको भनाई थी ओ काठमंड को हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र में इंद्रध्वज सहित को लिंगो ठड़िया पश्चात औपचारिक रूप में इंद्र जात्रा मंगलवार शुरू हो वर्षा रहकाल का देवता इंद्र को पूजा करना धनधान्य भरीपूर्ण होने तथा सुख शांति फैलिने धार्मिक विश्वास रहते आक औपचारिक रूप में इंद्र जात्रा प्रारंभ हो काठमंडों को हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र में इंद्रध्वज सहित को लिंगो ठहराए पश्चात इंद्र जात्रा शुरू हो नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति ने दिए मंगलवार बिहान दस बजे सैंतीस मिनट को शुभ साइट में इंद्रध्वजोत्थान कर हनुमान ढोका स्थित काल भैरव को अगाड़ी लिंग ठहराइए सी उपत्य इंद्र जात्रा मय बने प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशी का दिन हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र में इंद्र ध्वजोत्थान कर मंगलवार लिंगोला इंद्रध्वज को रूप में उठाइए इंद्र जात्रा को विशेष चहल पहल हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र में शुरू हो लिंगोला इंद्र जात्रा को प्रतीक के रूप में लिने ग इंद्र जात्रा अर्थात हम यहाँ भो महत्वपूर्ण आकर्षण योशी उठाने हो अब योशी चाहे ये महत्व नएदि इसमें चाहे राजकीय प्रतिनिधित्व होते थे संगले संपूर्ण मानदर को टोल को गुठियार बैच उपलब्ध करा उ संलग्नता में यह योशी उठाने गिंता रो योशी उठाई सके विधिवत रूप में इंद्र जात्रा शुरू भग मान वर्षा रहकाल का देवता इंद्र को पूजा करना धन धान्य भरीपूर्ण होने तथा सुख शांति फैलाने धार्मिक विश्वास इंद्र जात्रा उपत्य भि को महत्वपूर्ण जात्रा भैया सर्वसाधारण को उल्लेख्य सहभागिता होने गर्फिक में जाना हर एक स्पोर्ट में एक एकजा कर पचपन्न जान रो बाहेक अर्क पंद्रह बीस जान तस्त भैपर आए में ठैक्क सब साधन डाइवर्सन रोक्न को हमें तैयार कर नगरपालिक हमें पचास जान ये भि हनुमान ढोक ट्राफिक व्यवस्था को पचास जान अलग उपलब्ध कराने भाई जात्रा को पहले दिन लाखे दस अवतार भैरव आकाश भैरव देवी महाकाली लगायत नाच दिखाने पर शुरू हो इंद्र जात्रा विभिन्न प्रकार का नाच गान रथ यात्रा रेवी देवता को पूजा आजा करी आठ दिनसम मनाने प्रचलन छात्रा को मुख्य दिन भीबार कुमारी तल्लो टोल यात्रा कराइ तीनवटा रथ बा शुरू कर इंद्र जात्रा को मुख्य दिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े समेत बसंतपुर दरबार क्षेत्र में जाने कार्यक्रम 
बाहर गति शुक्रवार मथिलो टोल यात्रा कराइने कार्यक्रम असोज पंद्रह गति सोमवार नानीचा यात्रा कर इसी दिन रात आठ बजे पैंतीस मिनट में साइट में इंद्रध्वज पतन अर्थात लिंगो ढालिने साइट है इसी करीब पंद्रह दिन लमो इंद्रजात्रा पूरा होने कैमेरा में सुरेश रजत शैलेन्द्र गोविंद अमात्य का साथ यशोदा चौड़ा गांव को रिपोर्ट दर्शकवृंद आज बाट काठमंड उपत्य को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक जात्रा इंद्र जात्रा सुरू भाई आज बिहान इंद्र ध्वजोत्थान करे पश्चात यह जात्रा औपचारिक रूप में शुरू भाई मान रत्य में ये बेला जात्रा को रौनक आज दिनभरी विभिन्न नाच लाखे नाच दस अवतार देवी देवता का नाच देखाने गो जात्रा भनीने इंद्र जात्रा में आज दिनभरी के कस्ता गतिविधि भे इस विषय में जानकारी करा हमारा खबरदाता किरोज स्थापित काठमंड को भीमसेन स्थान प्रत्यक्ष संपर्क में हो किरोज आज बाट काठमंड उपत्य का को निके न महत्वपूर्ण मान इंद्र जात्रा सुरू भे रज दिनभरी के कस्ता गतिविधि भे काठमंड उपत्य में के के हो जात्रा सुरू भे दिन इस विषय में जानकारी करा न आज असोस नौ गति का दिन रिहान दस बजे सड़तीस मिनट में इंद्रजात्रा को लिंगो अथवा हमी यशी बुझ उठाएर चाह आज इंद्रजात्रा को औपचारिक ढंग में आज सुरुआत भैस रिहान लिंगो थड़ाई सके इंद्रजात्रा का स्वरूप विभिन्न ठावर में काठमंड का विभिन्न ठावर में तब को भैरव श्वेत भैरव अथवा तब को लाखे पुलुकिसी सब तब को बाहर निने प्रचलन छ र आज हम भीमसेन स्थान स्थित युपाकुमा छो रुनाचार को पुण्यता मिठक में आधारित धेरे इतिहास विभिन्न व्याख्या का साथ उपा को सुरुआत ने परिभाषित लिखित शास्त्र में नो इतिहास काठमंड उपत्य का समय को भनी विज्ञ को अनुमान कर चार पर्व को प्रारंभिक दिन में हनुमान ठोका अगर खड़ा इंद्रध्वज भाई काठ को टोटेम पाले इंद्रजात्रा को सुरुआत करद तर साझपख मानस को रूथ हो पुरानो शहर को परिक्रमा करते चार पर्व को माहौल कायम होपाकुमा कतिपय नेवारी समुदाय को सुख संतप परिवार अनिवार्य रूप में सहभागी सांस्कृतिक अनुभव रि पा सकू हिड़ने मानस प्रदान समय बसी चार पर्व में नेवार को निमित परिकार भेना में विशेष परिकार होने राजोपाध्याय बता समय बजे को सजा समुदाय में बढ़ने अगि देवता अपर्ण को रूप में लिंक और कतिपय समुदाय ने नेवार अर्केस्ट्रा को साथ समय बजे सजावट में साथ द साज को मुख्य विशेषता शहर को विभिन्न भाग में भैरव को मक्स को प्रदर्शनी हो जिसमदे धेरे जसो दिन में वर्ष को एक पटक मात्र सर्वसाधारण हेन को लगी राखिने यो मक्स अनि अनावरण को साक्षी होने दुर्लभ अवसर हो जो अन्यथा संबंधित गुठी गिल्ड द्वारा सुरक्षित राख को लगी राखी रंद्रजात को समय में नेवारी मदिरा स्वेत सेतु भैरव को मुख बात प्रदाश प्रसाद वा देवता को आशीर्वाद को रूप में खाइज भाई आज को उपाकुमा भी नेवार समुदाय का मानेर आप्ना घर में बीत मानी स्वर्गोलाक स्वर्गोलोक होने तब को उपाकुमा धूपबत्ती तब को दीयो बाटो बाटो में हाली जाने प्रचलन रहे जानकारी का धन्यवाद किरोज वहां हो काठमंडू को भीमसेन स्थान हमारा खबरदाता किरोज स्थापित आज बाट काठमंड को धार्मिक सांस्कृतिक रामजिक एकता को पर्व इंद्रजात्रा शुरू भे रख 
भीमसेन स्थान में तैं को चहल पहल रहा के कस्ता गतिविधि अगि बढ़ाइन इस विषय में वहां हमी जानकारी कराने भो खबर को सिलसिला अज जारी हमी संग चिकित्सक मथि भईर आक्रमण विरुद्ध डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन था उन्नीषा को मग करते माइतीघर मंडला में मा प्रदर्शन करू का विभिन्न अस्पताल र्याली सहित डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी को टोली माइतीघर मंडला देखि नया बानेश्वरसम प्रदर्शन कर बानेश्वर में निषेधित क्षेत्र सड़क में प्रवेश करना खोजे प्रहरीसंग झड़प समेत सोमवार पोखरा को मणिपाल शिक्षण अस्पताल में उपचार में संलग्न चिकित्सक मथि कुटपिट भास्थ्यकर्मी आंदोलित भैया प्रदर्शन में सहभागी स्वास्थ्यकर्मी ने सुरक्षा दिन न सकते भन्द गृह र स्वास्थ्य मंत्री को राजीनामा समेत मग कर मग पूरा न भेसम आंदोलन जारी रहने चिकित्सक को समग्र में राज्य प्रणाली राज्य ने जो संयंत्र जो राज्य के प्रशासन का विरुद्ध हो रहा हम सुरक्षा को ग्यारेटी हो जेल विदाउट बेल चाँड लागू हो रस्थ्य जो स्वास्थ्य सुरक्षा एन जो एन चाहे समग्र में स्वास्थ्य को स्वास्थ्यकर्मी को डॉक्टर को सुरक्षा का निर्देश लागू होने आज हम आंदोलन में उपस्थित छो एक डॉक्टर यहाँ सेवा सुविधा तल तलब भत्ता भी कम छर्कोतर्फ बिरामी का आपंत लगाय बिरामी भी सुरक्षा छे तो कारण डॉक्टर में कें बस्ने भाई प्रश्न उठ सको अब को पांच दस वर्ष पीछे उसके पहले डॉक्टर यहाँ न भर सब देश खाली होने सकते डॉक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी कार्यस्थल में सुरक्षा को प्रत्याभूति होने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था को सुरक्षा संबंधी संशोधन ऐन कार्यान्वयन करूर्ने माग इस बीच आंदोलनरत स्वास्थ्यकर्मी सरकार बीच आक्रमण में संलग्न मथि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था को सुरक्षा संबंधी ऐन दुई हजार छैसठी अनुसार कारवाही करने सहमति मंगलवार गृह मंत्रालय में छलफल में हर एक स्वास्थ्य संस्था में उपचार बारे कई गुनासो भे उजुरी करने पेटिका राखने रून हाथ में लिने प्रयास करे कारवाही होने बारे सूचना राखने सहमति साथ ही अहिल जहां जहां घटना संलग्न ऐन अनुसार नई कारवाही करने सहमति गृह मंत्रालय ने जना चिकित्सक मथि कार्यस्थलम हाथपात होना था असुरक्षा बढ़े भन्द नेपाल चिकित्सक संघ ने बैठक बोला भावी दिन में अवलंबन करूर्ने रणनीतिक भूमि का का भोलि दिवसो संघ को केन्द्रीय कार्यालय में विस्तारित बैठक बोलाइ हो पोखरा में सोमवार चिकित्सक मथि लाठीचार तथा हिरासत में राखी घटना ने कानूनी राज्य को उपहास भन्द संघ ने अविलंब दोषी का दायरा में लियान मग संघले विज्ञप्ति जारी करते पच्लो समय हेटौड़ा बुटवल लमजुंग मणिपाल कलेज पोखरा विराटनगर बगौड़ा अस्पताल चितवन पाटन लगायत का अस्पताल में चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी मथि सांघातिक आक्रमण ने आपूर निमित सेवा प्रवाह दिन न सवस्था में पुगे समेत जना मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा में उपचार का क्रम में भेन्टिटर में राख का बिरामी को मृत्यु भाई मृतक का आपंत ने आवासीय चिकित्सक मथि आक्रमण करिए इस बीच नेपाल मेडिकल काउंसिल ने उपचारसंग संबंधित विषय में काउंसिल में उजुरी करने व्यवस्था हुई चिकित्सक मथि नई आक्रमण कर दुखद काउंसिल ने उजुरी नगरी चिकित्सक उपर भौतिक आक्रमण करने कार्य कसित नगर्ने हुआ पीड़ित पक्ष ने काउंसिल में उपस्थित भई वा अन्य मध्यम आपूला पड़े असरबारे जानकारी करा आग्रह समेत काउंसिल ने स्वास्थ्य उपचार करने स्थल शांति रयरहित बना संबंधित सब पक्ष आह्वान 
चिकित्सक माथि भइरहेको आक्रमण विरुद्ध चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हरुले आंदोलन थाले पसी बिरामी मारमा परेका छन् अघिल्लो साता पनि उपचार सेवा प्रभावित भएकोमा आज पनि काठमाडौँको त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंज लगायतका अस्पतालमा बिरामीहरु उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् बिरामी र बिरामीका आफन्तले अस्पताल सहज रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् मणिपाल शिक्षण अस्पताल में डॉक्टर माथि कुटपीट विरोध में सुरक्षा को मग करते चिकित्सक आंदोलन में उतरे अस्पताल पुगे बिरामी उपचार नपाई फर्क बाध्य भैया काठमंडू महानगर पालिका विरुद्ध साना र फुटपाथ व्यवसायले आंदोलन गरेका छन् महानगर पालिकाले साना र फुटपाथ व्यवसायलाई विकल्प नदिई हटाएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार राष्ट्रिय सभागृह अगाडि महानगर विरुद्ध आंदोलन अघि बढाएका हुन् करीब एक हफ्ता अगाडी देखि काठमाडौँ महानगर पालिका विरुद्ध राष्ट्रिय सभागृह अगाडि केही अभियन्ताहरूले आंदोलन गरिरहेका छन् काठमांडू महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले चुनावी समयमा आफ्नो घोषणा पत्रमा सामेल गरेका मुद्दाहरू पूरा नगरेको उनीहरूको भनाइ छ मेयर ज्यूले जुन चुनाव ताका चाहिँ उहाँले जुन प्रमिसेसहरु गर्नु भएको छ त्यसलाई सम्झाउनु खोजेको मेयर ज्यू तपाईले भन्नु भएको यस्तो थियो उहाँले के भन्नु भएको थियो भने फुटपाथ भनेको हामीले फुटपाथ व्यवसायले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ साइन्टिफिक तरिकाहरू खोज्न सकिन्छ हामीले चाहिँ त्यही खोजौँ यसरी उहाँहरूलाई अमानवीय व्यवहार नगरौँ क्रूरतापूर्वक कुट्ने पिट्ने सामान खोज्ने यो नगरौँ किनभने कसैले एक छाक टार्नको लागि त्यो काम गरिरहेको छ कोही पनि आफ्नो भनौँ न एकदमै इच्छा लागेर गरे होइन त्यो त बाध्यताले गरे होइन त यो त हुने खाने वर्गले मात्र होइन हुँदा खाने वर्गले पनि सम्मान रूपले बाँच्न पाउनु पर्छ भन्दै उक्त आन्दोलनमा फुटपाथ व्यवसायीहरूले पनि सहभागिता जनाएका छन् हामीले पसल राख्न पाउनु पर्छ हाम्रो माग यही हो गरी खान पाउनु पर्छ हाम्रो सामान खोसेर लाने हामीलाई राख्न नदिने भएन हामीलाई राख्न दिनु पर्छ समय तोकेर दिनु हामीले पसल राख्नु पर्छ गरी खान पाउनु पर्छ हाम्रो अर्को विकल्प केही छैन यही गर्दै आयौँ यही जान्यौँ हामीले अर्थ जानेनौँ गरी खान पाउनु पर्यो गरी खाने हामीले हिजो पनि हामीले यो ठाउँमा बसेर व्यापार गरेर बाल बच्चा पढाउनु पर्यो अब सटर गर्नु भन्नुहुन्छ सटरमा हामीले गर हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको फुटपाथमा व्यापार हो उहाँहरू भन्नुहुन्छ सटरमा गर्नु भन्नुहुन्छ सटरमा सबैको गर्ने हैसियत हुँदैन सबै तहका नागरिक बराबरी भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि फुटपाथ व्यवस्थापनमा केही पहल कदमी चाल्न आवश्यक देखिएको छ क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यसुदा चौला गाई राष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँ सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको सहमति प्रति असन्तुष्ट शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन जारी राखेका छन् राहत बाल विकास केन्द्र र निवृत्ति भरण नपाएका शिक्षकहरूले सातौँ दिन पनि काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् सरकार र शिक्षक महासंघले आफ्ना मागहरूलाई व्यवस्था गरेको भन्दै शिक्षकहरू आक्रोशित छन् हाम्रो आन्दोलन शिक्षा प्रणालीको समग्र सुधारको लागि थियो तर शिक्षक महासङ्घले शिक्षा प्रणालीको सुधार भन्दा पनि उनीहरूका निज मागलाई मागमा सहमति गरेर धोकापूर्ण सहमति गरे त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पुरै हाम्रो जागिरको भन्दा पनि हाम्रो व्यक्तिगत माग भन्दा पनि हामीले समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारको माग राख्यो अहिले आन्दोलनमा छ शिक्षक महासंघ का प्रतिनिधि सरकार बीच भाई सात बुदे सहमति असंतुष्ट शिक्षक ने धोका को संज्ञा दीबीच असंतुष्ट शिक्षक का मग का विषय में सत्तारूढ़ नेपाली कंग्रेस ने आज वार्ता वार्ता में शिक्षक का मग सकारात्मक रहे भई समाधान का पहल करने आश्वासन कंग्रेस नेता दिन सौरलाही को मलंगुआ में बिहार रातिदी लगाइक कर्फ्यू खुकुलो बनाए पर जनजीवन अज सा होना सकते छेन बिहान देखि बेलुकीसम कर्फ्यू खुला करिए राति भने कायमें राखी स्थानीय दैनिकी सामा होना सकते छेन 
सामाजिक संचाल को दुरुपयोग करीरा सामाजिक सद्भाव भड़काऊने की सीम का और पहाड़ फैला ये कुबंदी स्थानीय ले सामाजिक सद्भाव कायम होने पर निमाग जोर दिए कासन हाँ सबै जाना मिली ये भारी करने रहो उन्हीं प्रकार को धर्मा कथे को हत्या करना करो रा भाई चारा को नाता रखो कि न कि हम इधर एक एक हमा� अत्तार गते गणेश को मूर्ति विसर्जन करने क्रम में दुई समुदाय बीच झड़प भाई प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाए थी अहिले दिवसों कर्फ्यू हटाए पनी नगर क्षेत्र भित्र कुने किसिम का भेला जुलूस बैठक वा प्रदर्शन में रोक लगाइए सामाजिक संचाल को दुरुपयोग करें सामाजिक सद्भाव भड़काने किसिम का अफवाह फैलाने लाइबर अपराध में कारवाही करने तैयारी कर तस्कर हरुले दिनहु खुले आम भारतीय सामग्री हरु अबई द्रुपमा नेपाल भीत्र्याउने गरेका कारण सरकारलाई प्राप्त हुने करोडो रुपया राजो सो समेत चुहावड भाई को छा खुला सीमा का कारण छापा मा चूरी तस्करी बढ़ को छा तस्कर हरुले दिनहु खुले आम भारतीय सामग्री हरु अवैध रूप में नेपाल भित्र आउने करे का कारण सरकार ले प्राप्त होने करोड़ रुपया राजस्व समेत चुहावट भाई कुछ गौतम वर्ष पनी लक्ष्य भेदन नसके को मिची पंसार कार्यलय ले चालू आर्थिक वर्ष को दुई महीना में पनी लक्ष्य अनुसार को राजस्व संकलन करना असफल भाई कुछ हम लो अब दी एक करोड़ पंद्रह करोड़ में एक करोड़ में एक आठ करोड़ जाएं मैं आशंका करूं लक्ष्य को थोड़े कम छह नब्बे पॉइंट सोमथी चार सात प्रतिशत जाएं मैं आशंका करूं सफल करूं थोड़े अंदर लक्ष्य को गिना तो खाबी बंसार विवाह के समग्र लक्ष्य मैं जब बंसार विवाह ले एकासी परसेंट आशंका करूं तो ब खद्रपुर बनियानी सहित बीकल बैंक लगायत का विभिन्न नाका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीक सेटिंग में भारत बा दैनिक उपयोग वस्तु दाल चामल चीनी तेल साबुन सोडा इलेक्ट्रोनिक सामान लुगा कपड़ा खुले आम नेपाल तस्करी होते आया तर चोरी तस्करी निंत्रण में आपूर सदैव लगी पड़ते आगे प्रहरी को दावी प्रहरी ने दैनिक चोरी तस्करी का सामान बरामद को मेल पठाऊ तर चोरी को संलग्न लाई पकड़ करते इसमें मुख्यतः तस्करी होने सामान हरों बने के वजह से लत्ता कपड़ा हरों मोटर पार्ट्स का सामान हरों लगाए तो इस तरह खाद्य नियंत्रण जिस लगाए चीनी हरों बने लगाए अन्य जिस तरह चोरी बने रहा है का गाड़ी हरों बारे ते गाड़ी हरों मोटरसाइकिल हरों स्थानीय का अनुसार गस्ती में खटिने प्रहरी ने हप्ता असूली करते आया तर स्थानीय यो विषय में बोलना मंदन यह क्षेत्र में रहकर सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी को चौकी इंचार्ज भर जाना पहला नई मोल मोलाई होने आरोप गत आर्थिक वर्ष में लगभग तीन करोड़ अंठानब्बे लाख राजस्व बराबर को प्रहरी ने हमी सामान बुझा देखि हम तथांग में इस पाली यही आर्थिक वर्ष में दुई महीना को अवधि में दुई करोड़ अठारह लाख बराबर को राजस्व बराबर को हमें दहित कर अवस्था भले पे अरुले कंपेयर कर सकूँ है अलग इस खुला नागा बोर्डर भे तपन प्रहरी के सक्रियता इस क्षेत्र में पैला का तुलना में धेरे बढ़ाइए प्रहरी ने यहां अवैध काम करने महीनावारी ठूल रकम बुझने यहां गलत कार्य प्रश्रय पाए तथा सीमा सुरक्षा में बस का हर का खुला सीमा बा होने तस्करी कमाओ धंदा नहीं बने स्थानीय एवन्यूज खबर का लगी छापा सतोष ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल ने दस रिहार में बजार में होने कृत्रिम अभाव र कालो बजारी रोक्न निरंतर बजार अनुगमन करने आज नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ को अट्ठाईसों वार्षिक साधारण सभा संबोधन करते उनके सरकार को तर्फवा इस अवस्था में गैस आपूर्ति को श्रृंखला टुटन नदिने रंतर बजार अनुगमन करने मंत्री रिजाल ने तत्काल देश भि नवीकरणीय रित ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में उत्पादन भई न सके वर्तमान अवस्था में एलपी गैस लगायत अन्य पेट्रोलियम ईंधन को आयात तत्काल निषेध वा निरुत्साहित कर न सकने स्पष्ट पारे दु हजार पैंतालीसम शून्य कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य हासिल करना खनिज 
ऊर्जा स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा विस्थापन करने नीति लीक जिस अनुसार हमी आगामी दिन में जीवाश्म ईंधन को प्रयोग बिस्तारे घटा जान पर्ने अवस्थ आई सकता यद्यपि तत्काल देश भि नवीकरणीय हरित ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में उत्पादन भई न सकते वर्तमान अवस्था में एलपी गैस लगायत अन्य पेट्रोलियम ईंधन को आयात तत्काल निषेध वा निरुत्साहन कर सकि मंत्री रिजाल ने दुई हजार पैंतालीसम शून्य कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य हासिल करना खनिज ऊर्जा स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा विस्थापित करने नीति लिखने उल्लेख करे कार्यक्रम में नेपाल आयल निगम का कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी ने आयल निगम ने सर्वसाधारण का आईपीओ जारी करने तैयारी में रहे जानकारी दिए आयल निगम गाली करने ईंधन भी सब चाहिए अलग अनरशिप लिना को आईपीओ जारी कर व्यवसाय को स्टेक होल्डर भी दिने अरु अरु कई कई पर्सेंटेज आम जनता में दिने गरी यो हमी आयल को नेतृत्व ने तैयारी कर रखे अवस्था मैं जानकारी देता तर समय के लगे हमी नेपाल एलपी गैस उद्योग संघ का अध्यक्ष कुल प्रसाद मल्ली ने डीजल पेट्रोल को मूल्य लागू करे आयल को परिवार भर बस काम करने हम एलपी गैस उद्योगी अल्लेम हमें देखें तो स्वचालित मुनाफा या घटना घटने बढ़ाखे बढ़ने को हमी लाभ बा वंचित छोटे तो अलग अन्यायपूर्ण रो हमें अलग पाखा लगा जो हमें अलग भान भग उद्योगी हमें तो रोजगारदाता भी हूं हमी अध्यक्ष मल्ली ने एलपी गैस को मूल्य अचानक बढ़ा व्यवसायी समस्या भईर बता गैस उद्योगी को नाफा दस वर्ष अगाड़ी को बत्तीस रुपया अहिलसम कायम रहे गुनासो समेत करे शेयर बजार आज दोहोरो अंक ने बढ़े शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज अठारह दशमलव चार पांच अंक ने बढ़े दुई हजार बाईस दशमलव नौ एक बिंदु में पुगे हो नेप्से संगे कारोबार रकम भी बढ़े आज सतासी लाख चार हजार किता शेयर दुई अर्ब नौ करोड़ अड़तीस लाख रुपया में कारोबार भैया हिजो एक अर्ब छप्पन्न करोड़ को कारोबार आज दुई अर्ब नौ करोड़ रुपया को कारोबार सबभा धर एनआईसी एशिया बैंक को आठ करोड़ चौतीस लाख रुपया को शेयर किनबेज कारोबार रकम का आधार में सन नेपाल लाइफ इंसुरेन्स रिलायबल लाइफ इंसुरेन्स शिवम सीमेंट्स हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर क्रमश अगाड़ी रहे बजार बढ़े दिन मेन्शियाम हाइड्रो मनकामना इंजीनियरिंग शुभम पावर र मैलुंग हाइड्रो पावर कंपनी को शेयर दस प्रतिशत ने बढ़े हिमालयन लघुवित्त र थ्री स्टार हाइड्रो को शेयर साढ़े पांच प्रतिशत भाग धरले घटे आज होटल र पर्यटन बाहेक अरु सब समूह को शेयर बढ़े में जल विद्युत समूह को उच्च अंक ने उलो लगे आज एक सय नब्बे कंपनी को मूल्य बढ़ा उनचालीस को घटे तीन को स्थिर रहे कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्रालय र चीन को कृषि तथा ग्रामीण मामिला मंत्रालय बीच कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्र में सहकार करने संबंधी समझौता प्रधानमंत्री दहाल र चीन भ्रमण में गये बेला समझौता दुई देश बीच को कृषि सहयोग को स्तर उकाने विश्वास संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत कर नेपाल चीन कृषि सहयोग संबंधी चौथों संयुक्त आयोग को बैठक यथाशीघ्र आयोजना करना दुबई देश सहमत भैया दुबई पक्ष बीच इस अघि नई कृषि में सहकार थप प्रवर्धन कर कृषि औद्योगिक प्रदर्शन का लगी पार्क बनाने सहमति भईस पार्क का लगी स्थान को चयन ने पक्ष ने चाँड करने अंठानब्बे प्रतिशत कर लगने उत्पादन में शून्य महसूल उपलब्ध कराएी पक्ष ने चीनिया पक्ष को प्रशंसा चीन ने उत्पादन आयात का लगी सहजीकरण कर तैयार रहे संयुक्त विज्ञप्ति में उल्लेख चीन ने घास निर्यात कर सफल चीन में चीनिया औषधि का वनस्पति व्युत्पन्न औषधि सामग्री को निर्यात का हस्ताक्षर भेपाल चीन ने स्वागत कर चीनतर्फ भैंसी को मसू निर्यात का स्वीकृति दिने प्रक्रिया तीव्रता दिन भी दुबई पक्ष सहमत भैया भैंसी को मसु आयात कर सके व्यापार असंतुलन कम करना सहज होने नेपाली पक्ष को भनाई फलफूल को निर्यात का 
फाइटो सेनेटरी आवश्यकता हरू पुरा गर्ना र नेपाल मा क्वारेंटीन प्रयक साला स्थापना गर्ना चीनले नेपाल लाई सहयोग गर्ने समेत सहमती भाई कुछ है। साथ ही चीनले याक नाक र च्यांग्रा को प्रजनन तथा अन्य क्षेत्र मा नेपाल लाई सहयोग गर्ने भाई कुछ है। खबर को सिलसिला और जहिजारी सह हामी सगई रहनु होला। अब को पालो खास खास खबर। नेकपा एमाले का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने महानगरबाट गरीब न भएर गरीबी लक्ष्यको पर्ने बताएका छन् आज सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेख्दै ओली ने फुटपाथ व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने बताएका छन् फुटपाथ किन्नकै लागि भएको भन्दै ओली ने परम्परादेखि फुटपाथमा रोजी रोटीका लागि गुजारा व्यापार गरिरहेका मानिसहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् अमेरिका बसेर मानव बेस दिखन गरीको आरूप मा पक्राव परेका निपाली मुल का अमेरिकन नागरी पावन वर्षिय मृदूल भन्ने हस्ता गौतम पुर्पक्षी का लागी जेल चलान भेका छन। सयो नेपाली लाई अबईद बात हुदे अमेरिका पुन्या हुदे आई काउनलाई जिल्ला अधालत काठनडुली पुर्पक्षी का लागी तिनामा राखना आदेश दिये तो हुँ उनी विरुद्ध मानव बेस दिखन उसार पसार कसुर संगशित काठमांडूबाट सुर्खेतका लागि छुटेको रात्री बस दाङमा दुर्घटना हुँदा 25 जना घाइते भएका छन् कर्णाली प्रदेश 020010163362 नम्बरको बस आज बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्गको लम्बही नगरपालिका नौ शिवकुलामा दुर्घटनामा परेको हो घाइतेहरु मध्ये 10 जनालाई बाँकेको गोहलपुर र 6 जनालाई लम्बही अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ राष्ट्रिय सभा बैठक असोज 18 गते सम्मका लागी स्थगित भाईको छा संसत स्वाचिबाल अले आज सुचना प्रकासित गर्दे असोज 12 गते बस्ने भाईएको बैठक तिहबार का लागी स्थागियेको जनाएको छा बैठक विशेस कारण बस्तो कियेको दिन बस्ना नसकने भाईको सुचनामा उ संसद को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक भोलि बस्ने भएको छ बुधबार अपरान्ह बस्ने गरी बैठक बोलाइएको छ बैठकमा राष्ट्रपतिबाट विभिन्न कैदीलाई दिइएको आम माफी जिल्ला भ्रमणको समीक्षा गर्ने राष्ट्रपाको तयारी छ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल मुस्लिम संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा अताबुल मन्सुरी निर्वाचित भएका छन् कार्फंडो को राष्ट्रीय सभागृह में संपन्न तेजस्वी महाधिवेशन बाद में मंत्री को नेतृत्व में नौ उपाध्यक्ष तीन महिला उपाध्यक्ष दूसरी महासचिव एक हारो सचिव एक को साध्यक्ष सह को साध्यक्ष सहित एक हाउन सदस्य कार्य समिति गठन कर दी है मुरंग जिला को केराबारी गांव पालिका स्थित आम जुंगी आवासीय विद्यालय का संपूर्ण शिक्षक रूले तुने बनी तौल विशेष को भ्रातृ तथा सुबह सिंतक संघ संस्थान न रखने की घोषणा करी का सही साथ ही उन्हें हुले शिक्षक हर को छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ को आवाज तथा तोड़े सामूहिक राजनामा दिए का सही भाई को विद्यालय शिक्षा विधेयक मां शिक्षक हरू आंदोलित बने पड़े जिम्मेवारी अनुसार को भूमिका निर्वाह नगरी धोखा दिए को उन्हें दुखनाई सा भारत संघ सीमा जोड़िए को बैठड़ी को खिलाफ खाट नाका मां मंगलवार पने आवागमन बंद करिए कुछ है महाकाली नदी मां थी रहे को झोलुंगे पुल मरमत काला ये आवागमन बंद करिए कुछ है पुल को भारतीय सीमा तर पर बेस लॉक भाजिए बसी भारतीय पक्षी ने पुल मरमत को काम करी रहे कुछ है अहिले लाई खबर को क्रम येती नई एभी न्यूज खबर का इस सहीत अन्य बिस्त्रित खबर का लागी www.avnews.tv लागन गरना सकन हुने छा यूट्यूब, फेस्बुक रा ट्वीटर मा पनी हामी लाई फॉलो गरना सकीने छा खबर भीत्र को खबर का लागी हेर्दी रहन हुला एभी न्यूज खबर नमस्कार